Bienvenidos a Rioja News. Hoy tenemos los siguientes titulares. Se cancela la serie de animación Winnie the Pooh. ¿Por qué? A nuestro sitio protagonista le pasa algo. Tiene una profunda depresión. Disneyland París está a la búsqueda de un nuevo Mickey Mouse. Al ratón le ha llegado la hora de jubilarse. ¿Podrás ser tú el siguiente? La plaza del Pilar de Zaragoza se llena de excrementos de paloma. ¿Por qué? Un activista de la sociedad antiaviar ha llenado de laxante de las migas de pan que les echan. Ellas no están nada contentas. Se están cagando en todo. Una nueva ley permitirá a los menores de 10 años votar. Los partidos políticos ya se están movilizando y están empezando a prometer suscripciones gratuitas a Cartoon Network. Son muchas las cosas que Internet nos ha brindado a lo largo de estos años. Acceso ilimitado a la información, comunicación con nuestros seres queridos cuando están lejos e incluso humor inagotable. La mezcla de estas tres ha creado un problema que tiene preocupados a los medios de comunicación y a sus consumidores. Son las fake news, noticias falsas. A veces son divertidas, sí. Pero el problema viene cuando están redactadas con fines políticos, religiosos, están sacadas fuera del contexto, o simplemente son creadas con el fin de desinformar. Navegar hoy en día por Facebook, Twitter e incluso Google es un peligro. En ocasiones están tan bien hechas que el país entero se lo cree y otros medios de comunicación empiezan a divulgarlas. ¿Qué podemos hacer entonces para no caer en la mentira? Desconfía de los titulares de Internet. Las noticias falsas suelen venir con llamativas mayúsculas o signos de exclamación. Examina la URL. Puede contener pequeños detalles que la delatan. Si tienes tiempo, investiga sobre la fuente de la noticia. Presta atención al formato, fantasía de ortografía o un diseño extraño. Ojo a las fotos. Los, los, las noticias falsas suelen contener imágenes o vídeos manipulados. ¿Puede ser una broma? Obviamente Winnie the Pooh nunca tendría una depresión. Se trataba solo de una gripe. Y por último, sé crítico. Y en estos siete puntos estás listo para detectar noticias falsas.